Hej, Elin Bommenell heter jag. Jag är lektor på institutionen för tjänstevetenskap på Lunds universitet och jag undervisar till vardags i service management där. I den här filmen berättar jag om forskning som jag gjorde för sådär en 20 år sedan som doktorand vid temateknik på Linköpings universitet. Och den forskningen finns publicerad i denna bok som också är min doktorsavhandling. I filmen så berättar jag ganska detaljerat om det som brukar kallas vid på Holmsförsöken men som egentligen är experiment och inte försök och som utgör en av flera undersökningar som tillsammans utgör Vipeholmsundersökningarna. Här ska vi nörda ner oss i ett av kolhydratexperimenten. De bestod av det extrema koriusprovocerande experimentet och i det normalkonsumtionsinriktade koriusprovocerande experimentet. Det de flesta menar när de talar om Viberholmsundersökningarna är det extrema experimentet som pågick augusti 1947 till juli 1949. Och för att förstå det experimentet så måste vi ändå börja i vitaminförsöket som pågick i ett och ett halvt år innan kolhydratexperimenten. När jag säger nördig så menar jag dels att jag delar en massa detaljerad information och dels att jag vill be om ursäkt för Lunds universitets grafiska profils färgval där man med sedvanlig pricksäker akademisk smak har utsett brunt till världens mest användbara färg. Välkommen in i akademin och välkommen in i vitaminförsöket. I alla undersökningarna hade statens institut för folkhälsan räknat ut grundkosten. Den skulle vara näringsriktig och den skulle vara möjlig att tillaga för ungefär 1000 intagna och ungefär 300 anställda på Vibeholm. Alla åt samma mat, även de som inte ingick i undersökningarna. I undersökningarna så ingick cirka 780 personer. Cirka 150 av personalen och mellan 630 och 660 av de intagna beror lite på vilket år vi talar om, därför är jag inte precis. De intagna var uppdelade i grupper utifrån vilken av sjukhusets åtta avdelningar som de bodde på. Och de testade olika vitamin- och mineraltillskott för att se om något av tillskotten kunde sänka koriesaktiviteten. Personalen som var med var indelad i två grupper som testade mjukt bröd och hårt bröd i kombination med choklad för att se om det kunde öka koriesaktiviteten. Och efter ett och ett halvt år så kunde man inte se några tecken på att det gick att sänka koriesaktiviteten och man kunde inte heller se att choklad och bröd höjde den. Vad man däremot såg var att de intagnas allmänna hälsotillstånd hade förbättrats rejält med alla kosttillskotten och det var givetvis en välkommen bieffekt. Så att när man la om kosten till kolhydratexperimenten så tog man med sig framför allt de ökade tillskotten av kalcium, vitamin A och vitamin C in i kolhydratexperimenten. De två försöksläkarna Lisa Svenander Lanke och Carl A. Larsson var ansvariga tillsammans med Hugo Frödeberg för att se till att ingen kom till skada under undersökningarna och för att de mest välgörande kosttillskotten permanentades även under kolhydratexperimentet. Och det var delvis därför vi behövde börja i vitaminförsöket. Men nu närmar vi oss kolhydratexperimentet. I den lite mer översiktliga filmen så förklarar jag ansvarsstrukturen för undersökningarna och den blir viktig nu. Medicinalstyrelsens generaldirektör Axel Höjer och underavdelning Tandvårdsbyrån med Arvid Bernard Malmsbach som chef fick ta ansvaret när vitaminförsöken blev resultatlösa. Och de valde då, tillsammans med forskarna på Viperholm, att pröva att provocera fram karies med hjälp av det som många i samtiden misstänkte. Snask, sötsaker eller godis som vi kallar det idag. Sjukhuschefen Hugo Frödeberg verkade inte vara en så driven forskare. I min avhandling så tolkar jag det som att han var så van att vara inriktad på vård att han inte riktigt förstod eller kunde hantera det man kallade rena forskningsbetingelser. 
Frödeberg hade funkat som försökschef under vitaminförsöket därför att det hade en vårdande inriktning men det skulle inte kolhydratexperimenten ha. Och på ren skånska hade han antagligen häcken full med att ansvara för tusen patienters hälsa och att vara ensam chef för 300 anställda på själva anstalten. Så att arbetet med försöken blev antagligen lite eftersatt. Under avsaknaden av en kompetent och forskningsfokuserad forskningschef så verkade det som att den kontrollerande tandläkaren som egentligen bara skulle ansvara för de tandläkare som skulle registrera karies, Claes Lundqvist, var missnöjd med sin lott och gärna ville ta över som forskningsledare. När Arvid Bernard Mansbach ett par månader in i kolhydratexperimentet utser en ny, riktig forskningsledare, den forskningserfarne docenten i histologi Bengt Gustafsson, då får Gustafsson be Mansbach och höjer om hjälp för att få Claes Lundqvist att träda tillbaks. Okej, okay. nu fokuserar vi det som de flesta menar när de pratar om Viborgsundersökningarna. De extrem konsumtionsinriktade kolhydratexperimenten. Augusti 1947 inleds experimentet med socker i drycken, med margarin som kompensation för det låga antalet kalorier i grundkosten, med färskt klibbigt vetebröd till kaffe två gånger om dagen, med 22 vanliga kolor om dagen eller med åtta stora, kanske inte så stora, så stora svårtuggade och klibbiga toffis om dagen eller med 24 sådana toffis om dagen. De som fick kolor eller toffis fick dem två gånger om dagen med målet att de skulle äta dem mellan måltiderna. Och de grupperna de fick också söta drycker till själva måltiderna. Inget tvång fick användas varken vid matning eller undersökningar och det var framförallt därför så många av de tusen intagna försvann ifrån undersökningarna så att det till slut bara blev 630 intagna kvar i själva experimentet. Antalet karieringar stiger lite försiktigt efter åtta månader i alla grupper som äter kola eller toffi. Efter 11 månader var ökningarna säkra. Man såg i snitt två nya hål per deltagare, men de var ojämnt fördelade så att bara 10 av patienterna hade riktigt många hål, alltså 10 till 17 nya hål, och ett 50-tal hade 2 till 10 nya hål. De allra flesta av de 630 hade alltså inga nya hål. 60 deltagare stod för alla hålen. Klibbiga kolhydrater orsakar karies och någonting gör att vissa är kariesresistenta och andra drabbas hårt av karies. Höjer och Mansbach vill nu avbryta av humanitära skäl, men forskarna på plats ledda av Ben Gustafsson vill ha statistiskt säkerställda resultat, annars har ju forskningen varit i onödan. Så först efter 17 månader lagades de värst skadade tänderna och efter 19 månader kastades grupperna om så att de värst utsatta fick så kallad vilokost. Experimentet avbröts helt efter 24 månader och man övergick till att prova normala nivåer av sötsaker. Har du följt med så här långt så har du stått ut med Lunds universitets grafiska profil och kanske rätt många nördiga detaljer om kost vem som gjorde vad och när de gjorde det, hur länge de gjorde det, med vem de gjorde det. För jag tänker att detaljerna kanske spelar roll. Jag hoppas att de hjälpt dig formulera vad du själv tycker. Jag är forskare och vi brukar tappa vår trovärdighet när vi börjar tycka och slutar prata om sånt vi vet. Men att vi inte gör det betyder inte att det inte är viktigt för andra att tycka. Fundera, diskutera, känn och tyck på. Och framförallt, glöm aldrig. Glöm aldrig de intagna på Viperholm i sin dubbelt utsatta position som fick sitt människovärde kränkt genom att aldrig bes om samtycke inför de undersökningar som gjort att du 
sitter här med ett vackert leende och hela tänder idag.